క్రైస్తుల వీలా మినిస్ట్రీ స్వర సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైస్దుల ప్రైస్దుల వ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ ప్రేక్షకులకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి ఈ సమయంలో మనం వాక్యంలోనికి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే జీవము కలిగిన తండ్రి మా యస్సు క్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామనికి స్తోత్రము కలుగునిగాక ఈ సమయంలో ప్రభ తండ్రి నీ ప్రియ కుమారులు కుమార్తెలు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా వింటూ ఉండగా ఏ వర్తమానం అవసరమో ప్రభ ఆ మాటలు నా నోట పలికించండి మీరు నాలోనే ఉండి నీ మాటలు నా నోటుకు వందించండి వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు జీవితాలు గొప్ప కాలం జరిగించి మహిమ తెచ్చుకున్నామని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నా ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఈరోజు అంశం ఏమిటంటే జీవగ్రంథములో నీ పేరు వ్రాయబడి ఉందా జీవగ్రంథములో నీ పేరు వ్రాయబడి ఉందా లేదా ఈరోజు ఆత్మ పరీక్ష చేసుకోండి నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఎందుకంటే దేవుడి సమయంలో నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హలే లూయా మీరు ఏమైనా దేవుని స్థుతిస్తూ ప్రార్థన చేయండి ఇది రోజు ఆ జీవగ్రంథంలో నీ పేరు వ్రాయబడి ఉందా అంటే వండర్ఫుల్ మెసేజ్ అనమాట ఏమి ఆయన దిగువచ్చి మాట్లాడబోతున్నారు ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కొక్క పెడితే మాట్లాడబోతున్నారు అంశం ఏమిటంటే నీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉందా ఇది ప్రశ్న నేను యేసుక్రీస్తుని ప్రభు నమ్ముకున్నానండి మేము క్రిస్టియన్ మేము దేవుని పిల్లలమే అని చెబుతున్న నీతోటే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హలెలుయ్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే ఇది కడవరి గడియ ప్రభు త్వరగా వస్తూ ఉన్నారు ఆయన వచ్చే సమయంలో నువ్వు సిద్ధపడి ఉన్నావా నీ మురుకు వస్త్రం తొలగించుకున్నావా ప్రశస్తమైన ప్రభుస్తున్న వస్త్రం ధరించి ఉన్నావా గమనించండి నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఎంతో మందితో ఎంతో మందిని ప్రభు వారు ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన ఆత్మ చేత నింపుకొని నీతో నాతో మాట్లాడుచు ఉన్నారు ఇది నాన్న ఒకప్పుడైతే సువార్త అక్కడక్కడ మాత్రమే ప్రకటించబడింది శుభవార్తమానం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి ఒక శుభవార్త హలే లూయ ఆయన అంగీకరించిన వారందరూ కూడా క్రీస్తులోనికి ప్రవేశించినట్టే నిత్య రాజ్యములోనికి ప్రవేశించినట్టే సమయం లేదు కదా సమయం గతించిపోతున్నది ఎట్లా సమయం అంది నువ్వు నేను చెప్తున్నావు కానీ అలా పలికించేది అబద్ధపు ఆత్మ గమనిస్తున్నావా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి అబద్ధపు ఆత్మ నిన్ను భ్రమపరుస్తూ ఉంటుంది సమయం ఉందులే వాక్యం వినేటప్పుడు ఎవరిలో నుంచి ప్రవ్వారు నాతో మాట్లాడతారో అని ఆశతో ఆసక్తితో నీవు టీవీ ముందు కూర్చుని వినాలి టీవీ ఆన్ చేయకనే పనికి మాల్ని ఏ వస్తుంటాయి టీవీలో అవి చూడమా అక్కడ దయచేసి ఆ యొక్క చూస్తున్న ఆ మాటలు వింటున్న మాటలు పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నడిపించవు కానీ నేను వేరే ట్రాక్లోకి నడిపించే మాటలు అవి కనుక ఏది నీకు మేలు కలుగుతుందో ఏ మాటల వలన నీకు క్షేమం కలుగుతుందో నీ బ్రతుకు మార్చబడుతున్నదో నీ ప్రవర్తన మార్చుకోగలుగుతావో ఆ మాటలు మాత్రమే వినాలి మనం టైం పాస్ కండి టీవీ చూస్తాం టైం పాస్ కండి మార్కెట్కి వెళ్ళొస్తాం టైం పాస్ కండి ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తాం అని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది ఒక భయంకర సిచ్యువేషన్లో ఒక బ్రదర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఏదో న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాను అంటాడు లేకపోతే టైం పాస్కి బయటకు వెళ్ళినా మేడం అంటాడు నీ మొహం ఏం కాదు సమయం లేదు పిచ్చాడా పరిశుద్ధ గ్రంథం ధ్యానించు నువ్వు బయటకు వెళ్తే టైం పాస్కి బయటకు వెళ్తున్నావా నీకేం ప్రయోజనం బయట నిలబడి ఎవరిని చూస్తున్న వెళ్ళి నీకు సమయం ఉండగానే ఆ పరిశుద్ధ లేఖనాలు ధ్యానిస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నడిపిస్తాడు ప్రభువారు హాలే లూయా అప్పుడు నీ హృదయం తెరవబడుతుంది వాక్యం వింటూ ఉండగా ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ హృదయం తెరవబడుతుంది నువ్వు టై టైం పాస్ కావట్లేదా పరిశుద్ధ లేఖనాలు తీ ధ్యానించు ఇదిగో సమయం లేదు త్వరగా వస్తున్నాను వస్తున్నానన్నవాడు ఆలస్యం చేయుడు కానీ అంతటను అందరూ మారు మనసు పొందవేలేనని ప్రభు యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది హాలే లూయ నాతో అంటే పరిశుద్ధుడు అనేక సార్లు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సమయం లేదు నేను త్వరగా వస్తున్నాను అని నువ్వు నమ్ముచున్నావా ఏమి సిస్టర్ అందరూ అలా చెప్తారండి ఇంకా చాలా టైం ఉందండి 
అని అనుకుంటున్నావా సమయం లేదు బహు జాగ్రత్త కలిగి నువ్వు దేవుని మాటలు వినాలి నీ హృదయం భద్రపరచుకోవాలి త్వరగా పరుగులు పెట్టాలి చూడండి ప్రభు నాకు చెప్పినారు ఏమనంటే ఆయన త్వరగా వస్తున్నానని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నాకు ఒక దర్శనములోనే నశించు ఆత్మలను వెతిక సంపాద సంపాదించడానికి ప్రభు వారు నన్ను ఆయా ప్రాంతాలకు నడిపిస్తున్నప్పుడు దర్శనంలో చూస్తున్నా వాక్యం అనే విత్తనాలు చల్లుతుంటే జన సమూహములు గుంపులు గుంపులుగా తరలి వస్తున్నారు ఆయా ప్రజల్లో నుంచి ఆయా జాతుల వారు ఆయా కులాల వారు హాలే లూయ ఆయా రాష్ట్ర ప్రజలు ఎట్లా వస్తున్నారు ఆయా ప్రజలు తప్పించుకొని పరుగులు ఇడి వస్తున్నారు అటు సమయం లేదు రెండీ త్వరగా హాలే లూయ ఆ సమయంలో నాకు ప్రభు ఒక పాట ఇచ్చినారు ఏమనంటే సర్వ సృష్టి కర్త సర్వోన్నతు నీ కుమారుడా సర్వ సృష్టి కర్త సర్వోన్నతు నీ కుమారుడా సర్వము నీవే సకలము నీవే ఆదియు నీవే అంతము నీవే సర్వము నీవే సకలము నీవే ఆదియు నీవే అంతము నీవే సర్వ సృష్టి కర్త సర్వోన్నతు నీ కుమారుడా అదిగది గదిగో వస్తున్నాడు ఉగ్రుడై యూదా గోత్రపు రాజసింహము అదిగది గదిగో వస్తున్నాడు ఉగ్రుడై యూదా గోత్రపు రాజసింహము చేసిన పాపం విడిచిపెట్టి ప్రభుని చెంతకు పరుగిడి వేగమే చేసిన పాపం విడిచిపెట్టి ప్రభుని చెంతకు పరుగిడి వేగమే క్రీస్తేసు నందు విశ్వాసముంచుతే దేహము ఆత్మయు క్షేమము క్రీస్తేసు నందు విశ్వాసముంచుతే దేహము ఆత్మయు క్షేమము నీ దేహము ఆత్మయు క్షేమము నీ దేహము ఆత్మయు క్షేమము నీ దేహము ఆత్మయు క్షేమము హాలెలుయ్య ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు సర్వవ్యామి అంతటను ఉన్నవాడు హాలెలుయ్య ఆయన చూస్తున్నాడు నా బిడ్డలు వస్తారు దగ్గరికి అని చెప్పేసి అని తను కుమారుని పంపించి ఉన్నాడు హాలే లూయ పంపించినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా ముగ్గురు మాత్రం ఉన్నారు హాలే లూయ పేతురు గారు యోహన్ గారు యాకోబు గారు వీరు ముగ్గురిని అనేక మార్లు ప్రభు వారు ఆయనతో ఏకాంతంగా గడపడానికి ఒక కొండ మీదకి వెళ్లేవారు అది మీకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం హాలే లూయ ఆ రూపాంతర కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ భక్తులైన వారు మోసే గారు ఏలి గురించి మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఈ శిష్యులు వింటున్నారు అక్కడ అయ్యో ప్రభు ఇక్కడ మీకు వారికి మంచి గుడారాలు ఏర్పా ఏర్పాటు చేస్తాం ఉండడానికి మంచి నివాసాలు ఏర్పాటు చేస్తాం ఇక్కడే ఉందాం అని పేతురు గారు అన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ ఒక స్వరం వినబడుతుంది ఏమని ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన మాట మీరు వినవలను హలే లూయ ఎవరి మాట ఏసే మాట నీవు నేను వినాలి వినడం అంటే ఏమిటి ఆయన విశ్వాసం ఉంచాలి ఆయనే నిన్ను నన్ను నిత్య రాజ్యములను తీసుకెళ్లేవారు హాలే లూయ మన నిత్య రాజ్యములను తీసుకెళ్ళడానికి తండ్రి తన ఏకైక కుమారి లోకానికి పంపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం నువ్వు నమ్మవలను కదా ఎవడు అబద్ధు కూడా వచ్చి నీకు చెప్తున్నాడే మోసకరైన మాటలు ఆ మాటలు వినకు వినడానికి వీల్లేదు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఈ సమయంలో నీతోటే సమయం ఉంది అండి ఆగండి అని చెప్తున్నాడు ఏమోవాడు ఒకవేళ వచ్చి అబద్ధికుడు ఒకవైపు ఏమో సమయం లేదు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనకు స్వరం నీకు వినిపిస్తూ ఉన్నారు ఒకవైపునేమో సమయం ఉంది ఆగు నీ భర్తకు మారు మనసురాని ఆ తర్వాత నమ్ముకుంది కానీ ఆ తర్వాత నువ్వు రక్తంలో కడుగుబడు క్రీస్తు రక్తంలో ఉద్యోగం రాని ఆ తర్వాత క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడు నీకు మారు మనసు ఉంది కదా మందిరానికి వెళ్తున్నావు కదా ప్రార్థన చేస్తున్నావుగా ఉపవాసాలు ఉంటున్నావుగా అని అబద్ధ గడచ్చుతో మాట్లాడుతున్నాడేం జాగ్రత్త సుమ వాని మాటలు విన్నావా నేను తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడికి వాడి ఉండవలసిన ప్లేస్ కి ఆ గాధములను తీసుకెళ్ళిపోతాడు జాగ్రత్త నీకు ఎప్పుడైతే మారు మనసు వచ్చిందో వెంటనే పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై ఏసు రక్తంలో కడగబడాలి అప్పుడు నీ పేరు జీవ గ్రంథం రాస్తాడు తండ్రి హాలే లూయ దేనికి మహిమ కలుగుని గాక యేసు ప్రభు నమ్ముదాం అని చెప్తున్నావు అబద్ధకుడిగా ఉండమాకు ఆయన మాట విని ఏం చెప్తున్నారు నేనే మార్గమును స్వచ్ఛమును జీవమును 
నా ద్వారాగానే తండ్రి అతకు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడని చెప్పి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారు ఇప్పుడు నీ ఆత్మను పరీక్షించుకు ఒకసారి ఆయన మాట ఏమిన్నావు పదేళ్ళు అయిందండి పాతికేళ్ళు అయిందండి ప్రభు నమ్ముకుని అన్నీ ఇస్తున్నారండి ప్రభు మాకు జాబ్ ఇచ్చారండి బిడ్డలను ఇచ్చారండి లేకపోతే మంచి బంగ్లా ఇచ్చినారండి కార్ ఇచ్చారండి ఏ ఇచ్చారని చెప్తున్నావు ఇస్తాడు ప్రభు ఇస్తున్నవా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా మారు మనసు వచ్చిన వెంటనే పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డావా జాగ్రత్త సుమా సమయం లేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ మీద ఆ ప్రశస్తమైన వస్త్రం ఉందలే చూస్తాడు ప్రభు వారు హాలెల్లుయ్యా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలైన ప్రజలు ప్రభు వారు ఆ చెరలో ఉన్నప్పుడు విడిపించడానికి ఒక వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకుని నడిపించాడు హాలెల్లుయ్య అంతకంటే ముందుగా మనం చూస్తే చూడండి దినాన జనాభా లెక్కలను వస్తుంటారు వచ్చినప్పుడు మరి నీ పేరు రాయించుకుని నీ భర్త పేరు చెప్పకుండా ఉంటావా నీ పేరు నీ భర్త పేరు నీ పిల్లల పేరు అందరి పేర్లు రాయిస్తు దాంట్లో హాలెల్లుయ్య అలాగే గుర్తింపు కార్డులు కూడా చూడండి దాంట్లో మీ పేరు ఉంటేనే ఓటు హక్కు వినియోగించుకోగలుగుతావు నువ్వు బ్రతుకుంటావు కానీ పేరు దాంట్లో లిఖించబడలేదు కనుక నీకు ఓటు వేయడానికి అధికారం లేదని వెనక్కి తోసేస్తారు ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు ఇంకా చూస్తే నువ్వు బస్ ఎక్కాలన్నా ట్రైన్ ఎక్కాలన్నా టిక్కెట్ తీసుకోవాలి టిక్కెట్ లేని ప్రయాణము నేరము జైలు శిక్ష విధిస్తారు హాలెల్ వియ్య ఒకసారి మేము రీసెంట్గా అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము వేరే ప్రాంతానికి నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు సేవకులు ఒక ప్రాంతానికి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ట్రైన్కి వెళ్తున్నాం మేము వచ్చే సమయంలో చాలా అఫీషియల్గా ఉన్నారు ఆ బ్రదరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం కానీ టిక్కెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నారు చెక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి టిక్కెట్ ఉందా చూపించండి చూపించండి అని ఆ మాస్టర్ వచ్చి అడుగుతున్నప్పుడు అందరూ టిక్కెట్ చూపిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు మాత్రం వెనక్కి వెనక్కి దాక్కుంటున్నారు ఆ ఫ్యామిలీ మేము గమనిస్తున్నాం కూర్చుని చివరికి ఆ బ్రదర్ చూసినప్పుడు టిక్కెట్ లేదు టిక్కెట్ లేనప్పుడు దించేశారు అది ఆ ప్లేస్ మొత్తం ఒక చాలా చీకటిగా ఉంది ఆ ప్లేస్ అయితే నైట్ మేము జర్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రాత్రి సమయంలో ఊరి పేరిన మాకు తెలియదు కానీ ఆ మార్గంలో దించేసినాడు ఆ డ్రైవర్ అయితే హాలెల్లు కండక్టర్ దించేసినాడు దిగిపోండి అని వాడికి జరిమానా కూడా రాసినట్టు మనం చూస్తున్నాం అక్కడ కానిస్టేబుల్కి ఫోన్ చేసినారు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు అనుకుంటున్నాను తెలియదు కానీ ఫోన్ చేసినారు వాళ్ళు దించేసినారు వాళ్ళకి ఫైన్ వేశారు శిక్ష విధించారు ఎందుకు టికెట్ లేకుండా నువ్వు ప్రయాణం చేయటం అది దైవచిత్తము కాదు నీ మీద ఎవరు జాలు చూపించరు అక్కడ నువ్వు ఎవరైనా సరే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయటానికి నీకు అర్హత లేదు అని దించేస్తాడు అక్కడ ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు కనుక ఇప్పుడు చూడండి ఈ కడవర దినాలు రకరకాలుగా ఆధార్ కాదని ఆధార్ లేకపోతే అది పనిచేయదని రేషన్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నావు కదా వేలు ముద్ర సరిగ్గా పడకపోతే నీకు అక్కడ రైస్ ఇవ్వడంట చూడండి ఆ కార్డులో కనుక ఒక వ్యక్తి మరణిస్తే ఆ పేరు కొట్టేస్తారు తనకు రావాల్సినవి ఇవ్వరు ప్రతీదీ మీకు తెలుసు కానీ ఆ నిత్య రాజ్యంలో నీకు ప్రవేశించాలనంటే నీ పేరు నమోదు చేయబడాలి హాలే లూయ అయ్యే నేను బ్రతికే ఉన్నానండి నాకు ఓటు లేదంటారేంటండి అని వెళ్తుంటావు తోసి పడేస్తారు ఏ దొంగ ఓటు అయ్యి మాకు నీ పేరు లేదు అక్కడ పో అక్కడ నీ పేరు లిఖించబడకపోతే నువ్వు బ్రతుకున్నా కూడా చనిపోయినట్టుతో సమానం అక్కడ ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అయ్యో ఆ దాంట్లో మా బ్రదర్ పేరు లేదటండి పేరు మురుగుపోయిందంటే మురుగుపడి చనిపోవడం అనమాట బ్రతుకున్నవాడం పేర్లు మాత్రమే ఆ యొక్క ఆ లేఖనాల్లో వ్రాస్తారు చనిపోయిన వాళ్ళ పేర్లు ఒకవేళ చనిపోతే ఏమిట పేరు కొట్టేస్తారు అక్కడ కానీ నీ పేరు నా పేరు నిత్యము నిలిచి ఉండాలి ఇక్కడ నిత్య రాజ్యములు ఆ జీవ గ్రంథములు హా లెల్వయ్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి అక్కడ నీ పేరు వ్రాయబడి ఉందా ఇక్కడే అనేకమైన కండిషన్స్ పెడుతూ ఉంటారు మరి నిత్య రాజ్యములు అక్కడ ఎవరుంటారు పరిశుద్ధులు మాత్రమే ప్రవేశిస్తారట ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఒక మాట ఏమంటే కీర్తనలో చూసినట్లయితే 
దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక హల్లెల్లుయ్య ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు ఆయన వచ్చే సమయాన్ని గనక నీవు త్వరపడి ఆయన రక్తంలో కడగుకోకుండా నీ పేరు జీవగ్రంథం రా రాసుకోకుండా రాయించుకోకుండా నీవు ఎంత మొరపెట్టినా కూడా నీ మొర ప్రభు ఆలకించరు తెలిసి తెలిసి పాపం చేయకూడదు చూడండి భక్తుడు ఒక మాట అక్కడ పాడుతున్నారు ఏమని మాట్లాడుతున్నారంటే దావిది గారు యహోవా నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగిన వాడు ఎవడు నీ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వాడు ఎవడు ఆ పరిశుద్ధ స్థలములో నీవు నిలిచి ఉండాలన్నా యుగ యుగాలు తరతరాలు ఆ పరిశుద్ధ పట్టణంలో నీవు నివసించాలన్నా ప్రభువుతో పాటు నీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడాలి పరిశుద్ధులు మాత్రమే ఆ పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశిస్తారు హలెలుయ్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పరిశుద్ధత లేకుండా నీ పేరు ఆ యొక్క గ్రంథములో జీవగ్రంథములో వ్రాయబడకుండా నీకు ప్రవేశం లేదు లేదు గాక లేదు జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు వాక్యం వినే సమయంలో అలాగే చదివే లేఖనాలు ధ్యానించే సమయంలో బహు జాగ్రత్తగా ధ్యానించాలి హాలెల్లు ఆ జీవగ్రంథంలో నీ పేరు వ్రాయబడి ఉందా ఇది నాన్న చూసుకో నా కుమారుడు నా కుమార్తె హాలెల్లు కొన్ని సంవత్సరములుగా మందిరానికి వెళ్తున్నావు కొన్ని ఏళ్ళుగా వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నావు ఉపవాసాలు ఉంటున్నావు మొర పెడుతున్నావు ప్రార్థనలు చేస్తున్నావు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళుతున్నావు ఆయా టీవీ ఛానల్లో ప్రభువారి ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకుల్లోంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ బ్రతికించే మాటలు నిత్య రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపజేసే మాటలు వింటున్నావు వస్తున్నావు అంతవరకే ఉంటుంది నీ బ్రతుకు కానీ నీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉందా లేదా అని ఏ ఒక్క రోజైనా ఆలోచన చేసినావా సహోదర సహోదరి అయ్యో మా పేరు లేదటండి ఓట ఎద్దని చెప్పినారండి మా పేరు లేదట్టిన అందుకని ఈ రేషన్ తగ్గిస్తానని చెప్పారండి నా భర్త చనిపోయినారు కాబట్టి ఆయనకు వచ్చి రావాల్సిన ఆ రైసు కట్ చేసినారండి బంద్ చేసినారు ఇవ్వట్లేదండి పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి కదా కాబట్టి నీ పిల్లలకి రైస్ ఇవ్వని చెప్తున్నారండి నాకు మాత్రమే ఇస్తారటండి ఆయన అన్యాయంగా అక్రమంగా అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పించి తెచ్చుకోవట్లను వెళ్ళి ఏమి దొరికిపోతో జాగ్రత్త ఆ ట్రైన్లో ఎలాగైతే దొంగగా ఎక్కి టిక్కెట్ లేకుండా ఎక్కితే మధ్యలో ఎలాగైతే మార్గం మధ్యలో విడవబడ్డాడో త్రోసి వేయబడ్డాడో నీ పేరు కూడా జీవగ్రంథంలో లేకపోతే నీ వివరవో నాకు తెలీదు అంటాడు త్వరపడాలి దేవుని బిడ్డలో త్వరపడాలి ఎందుకు త్వరపడాలి సమయం లేదు కనుక నేను త్వరగా వస్తున్నాను అని చెప్పినాడు ప్రభు నాకు నాతో మాట్లాడారు మా పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రభు హాలెల్లు మేము గజ్జ గజ్జ గజ్జగా వణుకుపోతూ ఉంటాం తెలుసా మీకు ఎంతో భయపడతా భయపడుతూ ఉంటా నేనైతే అంటే నా కోసం భయం లేదు కానీ మీకోసం భయపడతా ఉంటా ఎందుకంటే ప్రభువా మాకు నిత్య జీవాన్నిచ్చో డెఫినెట్గా నేను నిత్య రాజ్యములో నేను ఉంటాను ఇదిగో నా ప్రియమైన బిడ్డలు ఎందరో ఉన్నారు ప్రభువా నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఎన్నో ఉన్నాయి సరైన వాక్య ఆహారము లేక బలమైన ఆహారము లేక అల్లాడిపోతున్నారు ఏం చేయాలి అర్థం కాక సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు అనేక మంది బిడ్డలు వారికి బలమైన ఆహారం పెట్టాలి వాళ్ళు బలపరచాలి వాళ్ళని పరుగులు పెట్టించాలి యుద్ధ రంగంలో వాడిని తరిమి తరిమి తన్నాలి తరిమి కొట్టాలి వాడిని నిత్య రాజ్యంలోని ప్రవేశించాలి ప్రవేశించనీకోకుండా ఆఫ్ చేస్తున్న వాడిని ఎగురు తన్నాల వాడిని హాలెల్లు నువ్వు తన్నగలుగుతున్నావా తన్నించుకున్నావా సహోదర సహోదరి నీ కాలు ఎత్తు ఒక్క తన్ను తనితే అవతల పడాలి వెళ్ళాడు ఒక్క తన్ను తనితే వాడు వెళ్ళి అగాధములో పడాలి హాలెల్లు తన్నగలుగుతున్నావా తన్నించుకుంటున్నావా జాగ్రత్త సుమా ఒక్కసారి కనుక నువ్వు కన్ను ఎర్ర చేస్తే వాడు భస్మమైపోవాలి ఎవడైతే నీకు అడ్డు బండగా ఉన్నాడో వాడు మరలా నీ తట్టు చూడకుండానట్లుగా నువ్వు రోషమ కలిగి నీ పేరు కనుక జీవగ్రంథములో వ్రాయబడినట్లయితే హాలెల్లు నువ్వు రోషమ కలిగి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఆ వాక్యములు నిలిచి ఉండి వాడు తరిమి కట్టు హాలెలు ప్రభు నీ పక్షముగా ఉన్నారు నీవు నాకు మాత్రమే భయపడు భయపడవలసింది నాకు మాత్రమేనే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయనకు మాత్రమే భయపడు ఆయన చెప్పు త్వరగా రా సమయం లేదు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అజ్జు గ్రంథంలో నీ పేరు వ్రాయబడినట్లయితే అందుకే మీరు ఆయన మాట విన ఈయన నా ప్రియ కోమడి ఈయన మాట వినండి అని చెప్పు ఎవరి మాట వినాలి ఏమి పేతురు గారు యోహన్ గారు యాకోబ్ గారు మాత్రమే వినాలా 
మనకు చెప్పారు నీవు నేను మన అందరము సేవకులైనా తీసుకెళ్లిన ఎత్తుమీద కూర్చోబెట్టు కూడా ప్రభు మమ్మల్ని కూడా మేము కూడా మార్గము తప్పి తిరుగుతుంటే తోలు తీసేస్తాడు మమ్మల్ని కూడా అందుకనే సేవకులుగా మేము కూడా భయముతో వణుకుతూ గడగడలాడుతూ నేను జీవిస్తూ మిమ్మల్ని జీవు చేయాలి నిత్య రాజ్యములకి ఏ విధము చేత నేను ఈ బిడ్డలందరి తోడుకొని రావాలి అని ఆ యొక్క పనివారుగా ఈ పనిలో మేము ముందు కొనసాగుతూ ఉన్నాం మీకు కావాలని మాత్రం మేమేదో చెప్పాం జాగ్రత్తగా వినండి వాక్యం వినే సమయంలో హాలే లూయ్య కనుకనే నువ్వు ఏమేంటో జాగ్రత్తగా విని ఆ మాటల్ని అనుసరించి జీవించడం నేర్చుకోవాలి హాలే లూయ్య ఏదో పైపు అని ప్రభు వస్తున్నారట పాటలు పాడు అది త్వరగా వచ్చేస్తున్న పాటలు పాడుతున్నావు ఏం ఉపయోగం నీకు వస్తున్నాడనే భయం ఉందా వణుకు ఉందా గడగడలాడుతున్నావు అసలు నువ్వు ఏ మాత్రం భయం లేకుండా సినిమాలకి వెళ్తావు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ ఉంటావు మందేస్తావు సిగరెట్ వేస్తావు పాను పరాక వేస్తావు మొన్న బ్రదర్ చెప్తున్నారు ఒక ఆయన మమ్మీ ఆయన పాస్టర్ గారు అట్ట మమ్మీ అయితే ఎప్పుడు చూస్తున్న నోట్లో అది తింటూ ఉంటారు మమ్మీ చండాలమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది మమ్మీ మరి ఈయన పాస్టర్ గారేనా అన్నారు ఆ పాస్టర్ గారి గురించి నాకు తెలీదు ఆయన ఎవరు సేవ కూడా నాకు తెలీదు అని చెప్పే నేను ఎవరిని కూడా చిన్న చూపు చూడను వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు కదా అని ఎప్పుడు కూడా సేవకులు తక్కువ అంచనేయను ఆయన సేవకులు మనకెందుకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరిని మనం వేలు పెట్టి చూపించడానికి మనకు అధికారం లేదు ఆ సేవకుణ్ణి ఒకవేళ ఏమైనా దేవుడికి రోదముగా తను జీవిస్తున్న ప్రార్థన చేయి అని చెప్పి హాలెలు మరి ఎవరైనా అయితే పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు ఆయన అలాంటి వాడికి నేను నువ్వెవరు అసలు అనడానికి సేవకుడిని మాకు కనుక మేము మార్గం తప్పి తిరిగితే చెమడాలు ఒలిసేస్తాడు అక్కడ ప్రభు అప్పుడు మీరు సంతోషిస్తారు అక్కడికి వచ్చి మంచిగా అయింది ఏసయ్య ఈ పాస్ట అబద్ధాలు చెప్పింది ఈ పాస్ట అబద్ధాలు చెప్పాడు అని మీరు ప్రభు దగ్గర ఉంటారు అబద్ధాలు చెప్పి మీ దగ్గర దోచుకున్నా దాచుకున్నా తోలు తీసి దాంట్లోకి పంపించేస్తాడు నిత్య నరకాగ్ని ప్రభు ఏ మాత్రం జాలి చూపుడు అక్కడ ఓకేనా మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్